一走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一头出发的路。我知道未来有变化曲折的弧度，因为到旅途即使人在。是失物招领区，大家可以到那边看一下丁老师留给你们属于自己的东西。丁老师生前给你们写了一些话，大家可以看一下。这个区域是丁老师的周边区，都是他为大家准备的一些礼物。他的意思呢，是大家来看他，不要眼泪汪汪，空手而归。丁老师已经提前做好了批注。人生走一趟，没有什么标准答案，你们觉得对，他就觉得对。您好，啊，这是丁老师准备的礼物。还有这样办丧事的？啊,啊，这是他个人的意思。哦。哎，你好。这些都是丁老师生前没收大家的东西，没来得及还给大家，你们可以拿走自己的。留个纪念。没想到这些东西，丁老师都还收着。这个当时我还参与了这个没收活动。你不是拿回家去？我是李宇春。我怎么记得李宇春是我的呀？你你是喜欢张靓颖的好吗？啊，王清啊，王清，我是。这是我，这是我的。对，上课当时偷听呢。哎呀妈呀！那你送我一张。这是我的。大家好，非常感谢大家在百忙之中抽出时间。参加丁玉兰女士的告别式。按照丁老师的要求，我在这儿宣读此次告别式的规则。第一条是哭，哭的时间不能超过十五秒。第二条是把对丁女士的情感，不管是好的还是坏的，通通只留到今天。尤其是下面点到名字的同学，更要说到做到。家人们、老师们、同学们、朋友们，感谢你们来见我最后一面。感谢到场的所有人，首先感谢。还有我们班上的同学们。哎，亏你想得出来。哎呀，这葬礼就是办给活人看的嘛
我不得看一眼，等我死了再还那个钱，办葬礼划不来吗？好吧，好吧，喝点水先。我还真是哭的有点饿了，这流程有点长啊。那我给你叫个外卖噻。在葬礼上点外卖，送外卖的见到我不太吓死啊。哎，对了，你要不要吃点贡品？反正都是给你准备的。好嘛。哇，哎，来，正气。那我先走了。呀，千万不能出去啊！出去吓死人的。要的。啊，你是找边上的娘娘？嘘，来，娘娘，请你吃个苹果，再给你一朵小红花。出去不要告诉外面的人啊、哦！快，聪聪啊，聪聪，你这个偷了贡品吃嘛？不说话了，我没有啊！去跟那个丁奶奶道歉去。是老兵来了呀，给我嘞！他让我不要乱说。没事，没事，没事，没事，没事，没事，别说孩子，没事，没事。你休息休息，这娃娃还会故意撒谎呢。没事没事，我来不及。哎哎哎，完了完了。感谢方毅保险经纪公司及方毅保险经纪程度分公司的辛勤付出和突出表现，本次招标工作圆满成功。准备，终于让我们来交税，我请大家喝奶茶。好，哎哎哎，就那意思，怎么着，这有点松懈了呢？咱们战斗才刚刚开始啊！我你多烦人，没有没有没有，真是。刘峰说的是没错，但只要确认了承保公司啊。后续咱们就按照合同流程走了。要得，是可以适当的放松放松了。陈总发话了啊！今天晚上请大家吃火锅，必须吃大的，吃好的，大家随便点，吃饕餮。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！这一下我有时间可以好好陪我们家瑶玩喽。我收藏了好多周边游的地方，这下可以好好耍了。嗯，黑姐，你是不是要飞北京去喽？哎呀，快一年了，也该回去一趟了。规矩是吃的，人是活的嘛。我们大家都需要你。哎呀，别搞这套啊！我们眼泪马上喷出来了啊！不要搞这套。<笑>小谭跟徐姐要走啊？要走，要不然娃娃都不会喊妈妈。你嘞，哪个乡的？成都跟北京对于我来说都是他乡，我呢就想待在一个让自己舒服一点的地方。但你还是会管我的，对吧？要得要得，而且我还在这儿交了个男朋友。哦，长辈听说了。谁呀？他，你莫打钱。哎呀，佩姐，你放心吧，我们肯定不会辜负领导的期待的。而且嘛，我们这里还有二把手风哥。了解了解。峰哥现在可能志不在此吧？你志在哪地儿？我提一杯，领导。来。来，我提一杯啊！开始你的杯。是这样啊，我知道我这人呢，毛病挺多的。这段时间呢，也感谢大家对我的包容。我已经申请调去北京的总公司了。啊？呃，这杯呢，就是谢谢大家吧。啊，我干了，我干了。不是，怎么，怎么这么突然啊？嗯，不突然呢，早就做好决定了。不是，你这个项目不更完吗？佣金不要了？时不我待，说不定有别的项目需要我呢，啊，你去北京也挺好的，你们互相还可以有个作用噻。哼，就是到时候我们约饭，有些人不要总是只约佩姐，我们家老同事也可以常聚的。我尽量，我尽量，我尽量，来吧，来吧，大家一起举一杯嘛，好不好？祝我们在座的各位都平平安安、顺顺利利、发大财！来来来来来来来来来来！来。嗯，哎呦。
吃饭，吃饭。香辣椒的吗？啊。佩姐喝多了，嗯，佩姐喝多了，慢一点啊。没事没事，都是那个，走开。<笑>哎呦，哎哎哎，哎呀，哎呀，哎，嗯，你真的是哎，你有点欺负人了。我现在手无缚鸡之力。不是，我自己女朋友，我亲一口还不行啊？进屋呀。那那我没那个想法，什么什么东西？你现在对我没有想法了都？你才跟我好几天，不是不是，我没有想法。那你说我是应该有想法还是不应该有想法？你说的算行不行？我听你的。你来定吧，你自己定吧。我先醒醒酒。<笑>来，盖好了。哎呀，要冷了。嗯。哎，北京难混吗？难混啊，北京还不难混。哎，你说我能不能做点儿？困难的事情。啊，读什么意思啊？没得意思，休息一会儿。嗯。我可不可以得到一个包包哎？要得，抱一会儿。哎，哎呦呦呦呦呦呦呦呦！好了好了好了。哎呀。成都的风，转转的。那你为什么喜欢在大风大浪里闯？要不我就停下来。一个跑习惯的人，说停就停下来了，那得多大的阻力啊！也可能不是阻力呀、啊，怎么能是阻力呢？真的，不会心不甘，不会意难平。哎，但是你看啊，你要是百分之百喜欢一个人，你是不是会让他没有一点点遗憾？嗯，不会让他因为任何事情妥协。嗯，那你跟我说，你现在是百分之百的开心吗？嗯。哎呀，你们就不用送我了，那车站又进不去，怎么肯定得送送？你这袋子现在都不好买了，你知道吗？这我从东北带过来的，这都古董，都快断了。送送送送送，给我放那。我看我妹，我就想笑。这配色你上哪儿找去？真时髦。好，来吧，朋友们，这怎么又要年了？入赘以后的拥抱了，来。哎呦我天，梅姐，好美哦。哎呀，不要你走。小姐你收哎。哎，彩彩彩，已经乐不思蜀。彩来了，彩来了，你差不多就得了吧，狗丹丹。往前来一点呗。这出啊！哎呀，哎哎,哎，哎哎、大爷，大爷，大爷，来了。别别别，别说的，人缘太好。会的，我天天都看您抖音。哎，好好好好，一定要记到，过来看看我们的哦。我一定一定一定。哎呀，虽然我们搞清楚了你去山区有你自己的理由，但那个刘文山伤了你的心，我们绝对不饶过他。对的，对对对对。不用啊，没关系。我们都商量好了，我们要喊我们的大钱女女娃娃呀，都不给他那个耍朋友。对对。那我觉得对，这个必须怎么办？再说了吧。好了，大爷，好了，你快点过来。我我得跟你们说一下啊，我们和好了。好了，再见。
係啊係，好嘢好嘢好，睇成下佢哋嗰啲嘅好咯，要啲咯，啲咁嘅社社村嚟咪多啲人咯，點解都冇嘢？樹大係咪多嘅啫？係啊，錢多嘛？我的老汉儿不着家。我三年级的时候，老喜欢缠着我的老汉儿，因为他会给我放电视。我每天回家第一句话就是：“妈，我老汉儿嘞？”哎呦，西西，啊，开火吃饭喽！我妈咋还留着这些呢？那是你的荣誉噻。他肯定会给你藏到起吗？哎呦，行了行了，起来你坐那边去。啊？你坐那儿，我坐这儿舒服。好嘛。你的高度，我刚刚好。哼。其实你也没有那么不了解我。这个话，咋个说吧？我记得小时候，我喜欢看法制频道。别个到屋头就说：“哎，这小娃以后适合当律师。”那只有你，说：“哎，他就是喜欢看故事。”当然了，你是我的幺儿，我咋个会不晓得你？嗯，太香了。那你多吃一点哈。我跟你说个秘密，其实你做饭一直比我妈做的好吃。以后有空，记得常回来看看我。记得过年也一定要回成都来。爸爸是你的后盾，有爸爸在的地方。就是你的家。去北京吧，去做你想做的事情。我想你妈妈也是这样想的。都放在清水，这是你喜欢的身体。哎呀，我又不是老大。嗯。冯哥，怎么着？你在这是有股份是吗？啊。哎呀，今天我来邀请你一起比赛。啊，这这什么呀？这是？除了跑步，还有别的可以比。整的挺洋气还。这个叫文创盲盒。文创这是挖土呀，这怎么能是土呢？这里边都是文物，文物那不也是假的吗？也是。看啊，从它的边边，一点一点把它敲掉，敲着敲着就会露出一个文物，谁先露出文物，谁就赢了，好不好？老规矩啊，谁要是赢了，就可以向叔的提一个要求。没问题。你确定？确定。一、二，准备。好久没晃见你了啊！准备开始了啊！我都开始了啊，张佩，从来没问过你，你觉得，你觉得我这人怎么样？有上进心，单纯善良，没了。啊，给我发了个好人卡。我说的是事实。谢阳呢？谢阳怎么了
。你觉得谢然好在哪儿？我说不上来，我，你把我问住了，我，我不知道。这，这不就是土吗？要我说你呀、啊，啊，长得看着就不聪明，只能靠勤奋。这不用水呢，你看，非常快。呀，呀，怎么着？才开始到那儿啊？输了，我输了。张飞输给刘峰了。行，认输了是吧？认输，认输，认输。那我可就提要求了啊！提。什么东西啊？这什么？你当着我的面啊！我看你是怎么乐出来的。什么？我录下来。来。张佩，告诉我，这两个东西的笑点在哪儿？来，给我演示一下。乐吗？该笑了，该。来看看我们张佩啊，觉得这两个东西装在一起变成这样了，觉得特别好笑。啊，就好笑在这儿了，是吗？笑啊！不是不好笑吗？这个。谢谢你啊，刘峰。这段时间谢谢你。行了，我这你你慢慢收拾吧啊，我赢了。哎，张佩，我结婚的时候你得给我随个大的啊，六位数起。你有点多，对你来说还行吧？好好工作，好好给我攒钱，听见没有？别一天天就想着挖土啊，有点正事。要得，走了。刘胖，啊，真是你啊，张佩。贪嗔成狼，有了过往，吃得下尽管吃下。笑什么呢？看了一个短视频。什么短视频？笑什么？什么短视频？就是一个小汽车和一个小汽车相撞，变成一个机器人。这什么可笑？聚一餐茶，口吐莲花，哪位能打量，算出一生卦？上次看你这门不太严实，现在给你加固好了，挺好。嗯，下次我给你带个太阳能的灯啊，这样你门口的路就不黑了。这要下雨怎么办呀？呃，那你得借我一把伞。哦，那我送你吧。谢谢啊！哎，来，拿这个把往里把这个锯一下。哎，这我家我都花钱一下啊。先收吧，先收吧。没事
，这样这样，你先跟着大爷先进去，我来收雨布。行行行，来拿着这个，去吧啊。哎，我跟你，哎，大事了，没事，不耽误啊，你闲一上啊。呃，怎么了？吃面。啊，吃面。来来来。你是不是在河边救过一只猫？哦。不好意思啊，让你今天没赶上车，不耽误你事儿吧？这又不是你的问题，而且我也请好假了。没关系。哎，吴云，嗯，你把被子盖好，别把脚伸在外边，容易着凉。这边昼夜温差特别大，你要是感冒了，再加上海拔也高，你一时半会儿好不了，就会越拖越严重的。你工作强度又那么大，你得自己照顾好自己。那你呢？你一天干两份工作，不累啊？不累啊，我一点都不累，我特别开心。就算我两边跑，我也不累；我经常跑，我都不累。姐，姐，开门。吴云，吴云，吴云，吴云，哎，别开门！我，你干嘛呢？来来，等一下，我穿衣服啊。你那个什么，几点了还没醒啊？啊！来了，马上啊！哎哎哎哎哎！你们在害怕什么呀？对呀。啊。嗯。哎，你等会儿。我是姐呀、啊，我是大包小卷。嗨，哎，我我介绍一下，这是我对象，这是我弟。你好，我叫刘文山。吴凡。嗯，太迅速了，你才刚来几天呢？你说什么呢？我,我来看你姐，昨天从成都。嗯。啊。哦。你咋来了呢？爸妈让我来看你，嗯，这，啊啊，谢谢，大爷，哎，晒太阳哈，嗯，那个，我去那边看一下，啊，哎，拜拜，哎，拜拜,拜。慢点儿。大哥长得确实是挺帅啊，怪不得你那么快。你说什么呢？昨晚下雨了，他回不去了，才留在这儿。那有啥？你这处个对象都大大方方的，你本身就挺招人稀罕的，你还不好意思上来？不是，就我招人稀罕这事儿，还用你说吗？胡云。昨天看你被虫子咬了，这是艾草，拿这个回去煮点水，然后拖地，管用。哎呦，我姐夫挺体贴呀，去去去去去，那个谢谢啊，咱自己拿吧。还不好意思上呢，你姐就是口贱体质。说谁呢？说鸡。大爷，你这鸡掉毛不太精神啊，得检查一下，别闹鸡瘟呢。这个，哎，你是哪一个嘛？哪个到这边来胡说八道嘛？呃，大爷是这样的，他是说看到你那个鸡没啥精神的，那问你需不需要帮忙？你这有没有那个什么，就青鱼胆草草木灰啥的？说，哎，你
你们是从哪里来的嘛？我为啥子要听你们嘛？哎，大爷是这，哎呀，姐，哎呀，有有，来来来来，阿子，你看，阿子，你认得他？认得。大爷是这样，我是咱们村刚来的驻村干部，我叫吴云，我跟阿子挺熟的，我不是第一次来了。哦。我弟从东北来的，养鸡专家。对头，养鸡专家。哎，您这鸡让他帮您看看呗。有的，有的，帮我看看，帮我看看。哎，他刚说就是有的那个草木灰，草木灰跟青玉丹草有没得？有有有，我去拿。来，我去拿，我去拿啊，去拿。姐，你先把鸡赶出去，整个小屋里边。好，好好。叔啊，你就拿这个喂三天，你就连着喂三天，应该就没有问题了啊！别客气，没事儿，真的，谢谢你们，谢谢你们，应该的，哎呀，太客气了您，谢谢啊，来，谢谢，来吧，喝点水吧，这能干，喝点哎，没事儿，我又没干活，哎呀哎呀，可坏了吧？哎呀，你你是不是还没喝呢？啊，没事我不渴，呃，我再给你倒一碗，哎，不用不用不用。我要喝，我自己能倒。那你倒一碗，喝点儿。我一会儿倒。不是，我发现你俩还挺像，啊，是吗？哎呦，这一笑，这脸上褶子更像。说什么呢？你上一边去。你姐脸上哪有褶子？你好好再说一遍。就是，你姐夫脸上哪有褶子？云浪，小猪耳配芹菜做花生粒，凉拌猪耳朵，嗯，小公鸡配香葱与红油，这不是口水鸡吗？正宗川菜啊，你做的？我。配菜，摆的真好看，嗯，怎么样？嗯，你摆盘的就是好吃，嗯，行。你不是在凑平新盆吗？穿这么正式。其实这个本我没想好，嗯，是关于大航海的。我想结局是，这艘船可以靠岸。你这结局不行。船靠了岸，不就变成废铁了吗？嗯嗯，好像是我们第一次喝酒啊。对啊，这是我第一次送你花，希望你喜欢。特别喜欢。我想在你走之前，把我们还没有做的事情都做了。你今天怎么说的，好像要诀别一样。等着，我现在已经在北京了，你在成都，我们隔着一千五百公里那么远，是牵不到手吧？我有一个有趣的想法。但是依然可以一起很好的跳舞，不是吗？但我喜欢，我们这样不默契，会不小心撞在一起。我还喜欢，你就像现在这样，真真切切的在我们面前，太远的距离我不会。
都会百度。小英，我的女儿我了解，她呀，憋着口气，总想证明她自己，让她过安稳的日子，她不会甘心的。上班到了，还是携手一程。新宫位，我来北京啦！丹丹，你怎么来了？拿这么多东西，我帮你拿。不用不用不用。啊？哎，我今天要剪辑视频，还要带娃游泳去，我陪不了你啊。给我给我，我陪你。喝水。哎，我这个视频拍太好了。我看看，你看，嗯，我采访了一个黄月宫娘娘，然后她是单亲带娃，嗯，前两天她过生日，你知道吗？她的女儿给她拿花瓣弄了一个生日蛋糕形状的那个图案，特别的感人。然后我还给她化了妆，给她拍了视频。这么喜欢给他们拍视频啊？以后不哭不哭啊。嗯，以前我光自己爱臭美爱漂亮了，现在。我觉得剪辑视频、编辑视频还挺有意思的，主要他们太可爱了。没事吧？妈妈在呢。来来来，哦，差不多了点。怎么了？我带去游泳。哎，我来，我来。我跟你们一块儿去。哎，我来。哎，慢点。没事，我来。哎呦，看不出来你还挺熟练啊。熟练吗？还行。前两天用我表姐家的孩子练了个手。喜欢，喜欢。来，睡饱了。睡饱了。行了，姐，这次真把自己飞大山里了。自己选的道，那你可不准哭啊！哎呀。好了，你就行了，你就飞远、飞近、飞高、飞低呢，都无所谓。咱们家还有个机场等你呢，嗯，到时候带着我姐夫一起回去啊！这这，听懂养鸡的我姐夫。我行，行，我那个买瓶水去，去吧，聊吧，不去吧，慢点啊！哎。给，这什么呀？送你的，奖励你工作做得好，希望你以后看到他，就想起我。你别说，还真有点像。嗯，但是论可爱的话，还是他略胜一筹啊。我不可爱，我自恋。哎，你可爱，你可爱。我自恋，不不不不，你可爱，不不，你可爱，最自恋。嘎嘣嘟不啊？你可爱
，我也喜欢你。我贼喜欢你。那我。从四川拿回的茶叶，别嫌弃啊！哎呦，有心了，有心了。今年一年的工作报告全在里边了，您有时间您就看看。好，这一年你的工作呀、啊，我们都看在眼里。从一无所有到兵强马壮，干得非常好，还帮总公司拿下那么大一单子，超出了我们的预期。主要是总公司也帮忙了，最重要的是我这人运气好，而且我在四川碰到的这帮小伙伴。真的都非常好，如果没有他们，我们不可能把这个做好。你达到了目标，我也要实现承诺。现在啊，随时欢迎回北京。我其实是想来跟您说，我不准备回北京了，我想留在成都。要不这样吧，北京、成都，你同时管起来。这不正是我们保险经纪人的职业优势吗？我这次回去啊，我对自己有了深入的了解。嗯，我终于看见了这三十多年来我到底是一个什么样的人，我到底适合干什么样的事儿。我来不了啊！我这两头干啊，我觉得我哪头都干不好。我决定放弃北京，把成都这个弄好，尽量最后对得起您，也对得起我自己。老六思想，不求上进。真的，真的。嗯，但是我有一个非常好的同事，这次在成都，多亏有他。这个同事啊，非常有干劲儿，有冲劲儿，非常适合在北京发展。他叫刘峰。行啊，那成都到底凭什么把你留下来了？你有男朋友了吧？男朋友不是最重要的，是我自己，我自己把我自己留在成都了。怎么样？我这个小区虽然有点老，但是这个之前的人家这房主品味还行，这家具都是他，我觉得还行。哎，你这沙发不错呀，啊？是不是？是不是？你看我这个品味，这沙发是我自己买的。那你介不介意添个新人呢？马上就回去了啊，跟公司交接好就回去了。哎，要不然我去北京当导游吧。来旅游欢迎啊！你来这工作，你怎么生活？你怎么生活，我就怎么生活呗。我的生活可可厉害了。我早上七点半就得起床，赶紧去赶地铁，路上买点煎饼果子，买个豆浆什么的就去了。上班到中午去便利店。买个盖饭什么的，对我老去这个便利店的咖啡还行。晚上如果下班晚的话，就犒劳自己打个车回来。还可以啊，啊真的。哟，蒋培啊，你们先下，你们先下啊。什么？哎，什么？跑什么呀？哎，你跑什么呀你？你跑什么啊？你这个人，你套路太深了你、啊。你听我说啊，我有话要跟你说。现在我很清醒，我没有喝酒，我脑子也没坏，我会为我说的话负责。我已经打算好了，跟你一起在北京生活，明白了吗？疯了吧？你是不是疯了？我疯了，怎么了？来几天了？来好几天了。住哪儿了？就住那边宾馆。好了好了好了好了，你听我说啊，你说的那个煎饼摊、便利店、早晚高峰地铁，还有晚上加班的出租车，我全都体验了。没事儿，我可以适应，真的。你这儿没有朋友信仰？有啊。那你们门卫张大爷就是我朋友，而且连你们小区的流浪猫现在都不怕我了。你工作不要了，上网台不要了，不当老师了，不要编煤油了
。那学校的课不可以上网课吗？邓哥那边没问题，他自己能应付得了。还有就是我那个边边游，我是想做成我自己的 app， 所以说我已经组织好团队来北京取经了，怎么样？十几年了，我不想再错过你了，我不想异地恋。我都说了，我要回去了。是知道，我不想让你有遗憾吗？我没有遗憾了，现在。但有一件事儿，就是我那个成都的房子，啊，我就已经挂到中介了，我现在没房子了，我所以，我只能在北京赖着你。你为什么要挂走？不是，我想把那个卖了，咱在北京买一个大一点的。打电话，那房子我要住的，快点，快点，快点，电话给我。能不能先让我回北京的家？电话给我，你是不是有病啊你？不是，那我不是打算好吗？这个你给我打电话会死吗？你告诉我会死吗？错了，错了，错了，错了，错了。我跟你说，你别以为我那个回成都是只为了你啊，没有啊。哎，我也为我妈好吗？我妈年纪很大。啊，行行行，我单单我也行行,行。不喜欢墓碑脏吧？放心，刻的特别好。还有你的驼背海、一病，还有家里那些花花草草，都被我爸照顾的特别好都不怎么给我回。哎，自己来的这是？你怎么自己先来了？不说去接你吗？对呀、啊。哦，他们有采风的车，就直接先把我送上来了。可以嘛？都有专车喽。你们也不错吧？刘海不错。<笑>来了，我们来了，丁老师。我隔离有点好哎，丁老师。嗯，老师。你看，咱们四个聚齐，还得在丁老师眼皮子底下。哎，不光是你们四个啊，这不还有我们三个吗？对，家属跟我说。啊，家属，家属，我们家属，对对对，家属，家属，不是嘴瓢了，对家，同学，普通同学，家属，家属，家属，普通同学，家属，家属，亲同学，来晚了，来晚了，你爬着来的，坐直升机来的，往那边停点啊，估计迟到了啊，看我们峰哥多有样，太帅了，刘峰可以哈，现在啊，更紧绷了，工作更厉害了吧？佩姐带的好。你认为这头发也梳成大人模样了吗？是吧？哎，峰哥现在厉害了，今天又上台讲话了，还得了 T O T， 了不起了不起，比不了比不了了不起。哎，那你们俩现在谁是第一，谁是第二啊？大岁数还比这？哎呀，行了行了啊，我今天呢，有事要拜托丁老师。小 Z， 小 Z， 丁老师。我要娶张佩了，你同意吧？你管啥子哎？我不知道啊，不是，生老病死，相爱相依。哎呦，哎这哎啥子？你啥子？怎么了？不相依不相依，想丁老师了吗？嗯，咱俩的事，你也告诉丁老师。啊？你你有没有点眼力劲儿啊？都哭了。哎呀，你们还有啥事儿？哎呦。我呀，没有事儿，没事。哎呦，不是难过
，我是高兴。啊、那我也告诉丁老师，我们俩也打算。你们就别说了，你们都成双成对的，到时候丁老师又得催我找对象。哎，西西，不会呀，西西。那小霸道总裁呢？哎，啊，没事，你这样过去，来，西西过来，咱俩站一块儿。去去去去去。咱咱不跟他们一样啊，咱先搞事业，后搞爱情。他们这都一个个都多大岁数了，咱不跟他们学啊。哎呀，还劝不好了，我还。别说了，你。佩姐，哎，你答不答应他们？你怎么还没过去呢？你答不答应吗？答不答应吗？答应。快点儿吧，姐，我适应不了你了。哎呦，真的是，林老师哎，那我跟他了啊。哦，佩姐，恭喜恭喜恭喜恭喜佩姐！你还有胸肌干嘛？我你别乱掏东西啊！不是，别乱掏东西啊！你这眼睛有东西。真的啊，我真的。走了，丁老师。丁老师，拜拜，丁老师。行至水穷处，坐看云起时。一缘际会，感谢大家，今天为我丁玉兰来到这里。谢谢你们曾经做过我的学生，不管你们成绩考得好坏。不管你们现在做什么，在老师的心里面，你们都是我的好孩子。我走了以后，我希望你们一个个都要在像学校的时候那样，互帮互助，团结友爱。你们谁都不能打散，成为同学同窗是一辈子的情分啊！你们要是有谁过得不好，老师心里会难受的，丁香，我的妹妹，这枚戒指是咱妈走的时候留给我的。我知道你喜欢的，你老是盯着他看。现在给你了，你以后要好好过你的人生，不要为我难过。得其，帮我摘一下。年纪大了，这朵玉兰花。是当年你送给我的，还给你，留个念想。别人都喊我丁老师，就你叫我玉兰。虽然怨了你大半辈子，说到底，这朵玉兰。是你的。我。
。我最淘气的女儿，佟佳欣。妈妈已经没有什么话可以跟你说了。你已经长成了你想成为的大人，妈妈也没有什么可留给你的。我已经完成了我的使命，把你带到了这个世界上，不管好坏。妈妈在天上会一直祝福你的。不要，不要，不哭，不哭，乖，乖。这个男朋友，你们要给我盯着点哈！都在后头，后头。盯老师，你放心，我会一直盯到你的。你看吧，有你在，就会有好事发生。走了，佳欣，来啦！林老师，你最爱的花。一年了，别来无恙。从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一条出发的路。我知道未来有变化，曲折的弧度，因为到旅途，即使人在。寻找。